ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷனோட கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷன் இன் டூ வேரியபிள் முதல்ல லீனியர் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ வந்து எக்ஸோட பவரில் எந்த நம்பருமே கொடுக்கலாம் பவர் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் இல்லையா பவர் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்க ஈக்வேஷன்ஸாக வந்து லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸ் டூ வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா எக்ஸையும் ஒயும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் வைஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்றது வந்து ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் வித் டூ வேரியபிள் இப்போ இதோட சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் என்னென்ன வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இப்போ நான் எக்ஸுக்கு ஒன் எடுத்து ஒய்க்கு வந்து ஃபோர் எடுக்கிறேன்னா இது வந்து ஃபைவ்னு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இல்லை இப்போ ஒன் கமா ஃபோர்ன்றது இவங்களோட ஒரு சொல்யூஷன் இதுக்கு டூ எடுத்து நான் இதுக்கு த்ரீ எடுத்தாலும் ஆன்சர் ஃபைவ் தான் வரும் அப்போ டூ கமா த்ரீன்றது கூட ஒரு சொல்யூஷன் தான் எக்ஸுக்கு ஜீரோ எடுக்கிறோம் ஒய்க்கு ஃபைவ் எடுத்தால் கூட ஃபைவ் தான் வரும் அப்போ கூட இது ஜீரோ கமா ஃபைவ் கூட ஒரு சொல்யூஷன் தான் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்யூஷன் நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஈவன் நெகட்டிவில் கூட எடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ இவங்க எல்லாத்தையும் பிளாட் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ எக்ஸில் ஒன்றும் ஒயில் ஃபோர்னா இங்கே பாயிண்ட் பிளாட் ஆகும் எக்ஸில் டூவும் ஒயில் த்ரீயும்னா இங்கே பிளாட் ஆகும் ஜீரோ கமா ஃபைவ் இங்கே பிளாட் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்க எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ரி ஸோ லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸை வந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணால் நமக்கு கண்டிப்பாக என்ன தான் கிடைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் கிடைக்கும் முதல்ல வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷனோட கிராஃபோட டைப் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ பேர் ஆஃப் அப்படின்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்க போகிறோம் ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நம்ம கிராஃபில் ட்ரா பண்ண போகிறோம் நமக்கு எந்த மாதிரிலாம் கிராஃப் கிடைக்கலாம்னா ஒன்று லைன் வந்து ரெண்டு லைனும் ஒரே பிளேஸில் போகலாம் இல்லை ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிவிட்டு போகலாம் இல்லை ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணாமல் போகலாம் நம்மக்கிட்ட வந்து மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மூணு பாசிபிலிட்டிஸோட கண்டிஷனை தான் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்படி ஒரு கிராஃபில் இந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் நான் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி லைன்ஸ் வரைகிறேன் அப்படின்னா ஒன்று இந்த ரெண்டு லைனும் இப்படி மீட் பண்ணிவிட்டு போகலாம் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டில் மீட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஒரு லைன் போனால் அதே பிளேஸில் இன்னொரு லைனும் மூவாயிருக்கலாம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இங்கே ஒரு லைன் போயிருக்கு இங்கே ஒரு லைன் போயிருக்கு ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணாமல் போயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இந்த மூணு டைப்பு தான் இருக்குது ரெண்டு லைனை நம்ம வந்து கிராஃப் ஷீட்டில் ட்ரா பண்ணும் போது இந்த மூணு வழியில் ஏதாவது ஒரு வழியில் தான் இதை ட்ரா ஆகும் இதுக்கு பேர் இப்போ மீட் பண்ணிவிட்டு போயிருக்கு இல்லையா இந்த லைன்ஸ்க்கு பேர் வந்து இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் ரெண்டு பேரும் இன்டர்செக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு பேர் இன்டர்செக்ட் லைன்ஸ் எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்குன்னா ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக எத்தனை பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குது அப்போ இது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யூனிக் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் வந்து கோ இன்சிடென்ட் லைன்ஸ் ரெண்டும் மேலே மேலே போயிருக்குல்ல அதுக்கு பேர் வந்து கோ இன்சிடென்ட் லைன்ஸ் அப்போ இதோட எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து காமன் பாயிண்ட்ஸ் தான் அப்போ இது என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மெனி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃபைனைட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் எல்லா பாயிண்ட்டுமே காமன் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த லைன்ஸ்க்கு பேர் வந்து பேரல லைன்ஸ் ரெண்டு பேரும் கனெக்டே ஆகலை அப்போ இவங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சொல்யூஷனே இல்லைன்னு அர்த்தம் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்றது அதோட மீனிங் இதில் இன்டர்செக்டிங் லைனையும் கோ இன்சிடென்ட் லைன்ஸையும் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அதை கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சொல்யூஷனே இது ஒரு சொல்யூஷனாகவும் இருக்கலாம் நிறைய சொல்யூஷனாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னா அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் இல்லை அப்படின்றது அதோட மீனிங் ஸோ இன்கன்சிஸ்டன்னா அந்த லைன்ஸ் வந்து பேரலை லைன் அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் இல்லைன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ரெண்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் எடுக்க போகிறோம் இல்லை இதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ் டேம் இருக்கும் ஸோ ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒரு ஒய் டேம் இருக்கும் பி ஒன் ஒய் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் சி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இன்னொரு ஈக்குவேஷனுக்கும் ஒரு எக்ஸ் டேம் இருக்கும் ஒரு ஒய் டேம் இருக்கும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இதோட சொல்யூஷன்ஸை ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா முதல்ல அது யூனிக் சொல்யூஷனான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது யூனிக் சொல்யூஷனாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம சம்ம சால்வ் பண்ணணும் மெனி சொல்யூஷன் நோ சொல்யூஷனாக இது வந்து மெனி சொல்யூஷன் இருக்குது இதுக்கு நோ சொல்யூஷன் சொல்லி நம்ம
ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை தான் நான் இங்கே காப்பி பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு மெனி சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப்னா மெனி சொல்யூஷன் அர்த்தம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு மெனி சொல்யூஷனோட கண்டிஷனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்ளை பண்ணாலே நம்மளால் ஆல்ஃபாபிட்டை வேல்யூ எடுக்க முடியும் பாருங்கள் ஸோ கொஸ்டின் முதல்ல இந்த பேட்டர்னில் கொண்டு வாங்க ஏன்னா சின்றது வந்து ரெண்டுமே சி இந்த பக்கம் இருந்தால் கூட ப்ராப்ளம் இல்லை நான் ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த பக்கமும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த பக்கமும் இருக்கக்கூடாது நம்ம எக்ஸாமில் மறந்துடக்கூடாதுன்றதுனால எப்போவுமே ஈக்குவேஷன் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்க்கு கொண்டு வர சொல்லி தான் இங்கே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ளஸ் செவன் அங்கே போய் மைனஸ் செவன் ஆகிடுச்சு டூ ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்டூ ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு எழுதிட்டு கொஸ்டினில் மெனி சொல்யூஷன்னு சொல்லியிருக்காதனால மெனி சொல்யூஷனோட கண்டிஷன் ஏ ஒன் பை ஏ டூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி டூ ஈக்குவல் டு சி ஒன் பை சி டூ இதுதான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ ஏ ஒனுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் இங்கே இருக்கு ஏ ஒன்றது இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனோட எக்ஸோட கோஇஃபிஷன் டூ அப்போ டூ பை ஏ டூன்றது கீழே இருக்கிற ஈக்குவேஷனோட எக்ஸோட கோஇஃபிஷன் டூ ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பி ஒன் அப்படின்றது இந்த ஒய்யோட கோஇஃபிஷியன்ட் த்ரீ இங்கே ஒய்யோட கோஇஃபிஷியன்ட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்க கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் செவன் இங்கே இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இது கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதை கேன்சல் பண்ண முடியறத கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு டூ டூ மைனஸ் மைனஸ் கட்டாச்சு செவன் ஒன் சார் செவன் ஃபோர் சார்னு கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போது ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்கிற ஒன் பை ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிற ஒன் பை ஃபோருக்கு ஏன் இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணலனா ரெண்டுமே வந்து வேரியபிளாக இருக்குது நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியாது மூணு பேருமே ஈக்குவல் தானே அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டே இந்த லாஸ்ட்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் செகண்டையும் லாஸ்ட்டே நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ த்ரீ பை ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர்னு ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஃபோர் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஆல்ஃபா அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடணும்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை ரெசிப்ரோக்கல் அண்ட் பூத் சைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் எப்படி பார்த்தாலும் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஃபோர் தான் இந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ ஃபோர் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிராஸ் மல்டிபிள் டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டம் அங்கே போய் மல்டிப்ள் ஆயிடுச்சு இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க ஃபோர் இங்கே வந்து மல்டிப்ள் ஆயிடுச்சு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான் எழுதிக்கோங்க அப்போ டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவான ஃபோர் எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் ஃபோர் ஆகிடும் அப்போ டுவெல் மைனஸ் ஃபோர்ன்றது தான் பீட்டா வேல்யூ டுவெல்லேருந்து ஃபோரை மைனஸ் பண்ணால் எயிட் கிடைக்கும் எயிட் தான் உங்களோட பீட்டாவோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா கண்டுபிடிச்சாச்சு கொடுத்துருந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சால் த ஃபாலோயிங் பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் சொல்லி ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சிபிஎஸ்சி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஒரு சம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே அது யூனிக் சொல்யூஷனான்னு பார்த்துக்கோங்க அதாவது ஏ ஒன் பை ஏ டூவோட வேல்யூவும் பி ஒன் பை பி டூவோட வேல்யூவும் ஈக்குவேட் பண்ணி பார்க்குறோம் ரெண்டும் ஈக்குவலாக வரல அப்போ இது கண்டிப்பாக என்ன சொல்யூஷன் தான் யூனிக் சொல்யூஷன் தான் யூனிக் சொல்யூஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் சம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் இல்லைனா இதுக்கு மெனி சொல்யூஷன் இதுக்கு நோ சொல்யூஷன் நம்ம கண்டிஷன் எழுதினாலே போதும் சரி இப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாம் நம்ம முதல்ல இதை எலிமினேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண சொல்கிறேன் அப்புறம் இதுக்கு ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட்டும் இருக்குது அதுவும் சொல்லித்தரேன் எலிமினேஷன் மெத்தடில் ஒன்று எக்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் x வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இல்லை ஒய் வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அதை கட் பண்ண முடியும் x இங்கே த்ரீயும் இங்கே டூவும் இருக்குது த்ரீ டேபிளில் டூ வராது டூ டேபிளில் த்ரீ வராது ஒய்யை பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது இந்த டூ டேபிளில் ஃபோரை கொண்டு வர்றது ஈஸி இல்லையா அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதிக்க போகிறோம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு டென்னு ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை மல்டிபிள் பை டூ பண்ண போகிறோம் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை மல்டிபிள் பை டூ பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி டூ எக்ஸ் இருக்குது அதனால் மல்டிபிள் பை டூ பண்ணால் இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே டூ ஒய் இருக்குது மல்டிபிள் பை டூ பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல்டுக்கு அந்த பக்கம் இருக்க நம்பரையும் கண்டிப்பாக நம்ம மல்டிபிள் பை டூ பண்ணணும் அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஃபோர் ஒய் இருக்குது அப்போ டேரெக்டாக இது என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து இங்கே செவன் எக்ஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து இங்கே ஃபோர்டீன் அப்போ செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கிடைக்குது செவன்
ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூன்னு எழுதுங்க இங்கே பி ஒன் இங்கே பி டூன்னு எழுதிக்கோங்க இங்கேயும் அதே மாதிரி இதே டினாமினேட்டர் தான் இங்கே வரும் ஏ ஒன் பி டூ மைனஸ் ஏ டூ பி ஒன் எக்ஸ்ன்றது வந்து ஏயோட கோஎிஷியன்றதுனால இதோட நியூமரேட்டில் ஏவே வராது பியும் சியும் தான் வரும் அதனால இங்கே பி ஒன் மைனஸ் பி டூன்னு போடுங்க இங்கே சி ஒன் இங்கே சி டூன்னு போடுங்க எங்கேயுமே ஒன் ஒன் டூ டூ வரவே வராதுன்றதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒய்ன்றது பியோட கோஎிஷியன்னால இங்கே பிஏ வராது ஸோ கண்டிப்பாக இங்கே சி ஒன் சி டூ இங்கே ஏ ஒன் இங்கே ஏ டூ இதை எழுதிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறது ஏ ஒன் வேல்யூ த்ரீ பி ஒன் ஃபோர் சி ஒன் டென் இதை மட்டும் எடுத்து ஜஸ்ட் இதில் மல்டிப்புள் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணி டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஒய்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கரெக்டாக கிடைக்குது ஸோ எலிமினேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுற அதே ஆன்சர் இந்த ஷார்ட் ட்ரிக்லேயுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ச